ஹாய் விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க் இதில் வந்து மொபைல் பேங்கிங் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து ஐஎன்டி பே அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இன் பே அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க்கோட லோகோ சிம்பிள் வரும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து கிளிக் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இந்த மொபைல் பேங்க்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து மூணு விஷயம் வந்து தேவைப்படுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் இந்தியன் பேங்க்கில் வந்து எந்த மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஸோ அந்த மொபைல் நம்பர் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஃப் நம்பர் அதாவது வந்து சிஏஎஃப் நம்பர் வந்து உங்களோட பாஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் இருக்கும் இந்த சேஃப் நம்பர் ஸோ அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இந்த மூணு டீட்டெயில்ஸும் வந்து இருந்தால் இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து ஓப்பன் கொடுக்கணும் ஸோ ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து லாகின் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிஐஎஃப் நம்பரை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் இந்த நம்பரை வந்து உங்களோட இந்தியன் பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சென்ட் எஸ்எம்எஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் இந்தியன் பேங்கில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பர் வந்து இந்த மொபைலில் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஒரு டூ ருபீஸ் ஆகுது இருக்கணும் ஸோ இந்த சிஏஎஃப் நம்பர் வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சென்ட் எஸ்எம்எஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த அந்த மொபைல் நம்பருக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் மூலிமா வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களோட பேலன்ஸில் வந்து ஸோ ஒரு ரூபா ஐம்பது பேசாக வந்து கட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு டூ ருபீஸ் பேலன்ஸ் ஆகுது இருக்கணும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஆகாது ஸோ இதனால் வந்து இந்த மொபைல் பேங்கிங்கை வந்து உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் மினிமம் பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும் இப்போ வந்து நான் சிஎஃப் நம்பர் வந்து நான் டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் சென்ட் எஸ்எம்எஸ் இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து செலக்ட் சிம் ஸோ வந்து நான் ரெண்டு ஓலா ஃபார்ம் சிம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் இந்தியன் பேங்கில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பர் இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ரூபா ஐம்பது பேசாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்எம்எஸ்க்காக வந்து கட்டாயிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரிஜிஸ்டர் த்ரோத் ஏடிஎம் கார்டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து உங்களோட ஏடிஎம் டெபிட் கார்டு நம்பர் இதில் வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து ஏடிஎம் பின் நம்பர் உங்களோட ஏடிஎம் பின் நம்பர் வந்து என்ன டைப் பண்ணணும் ஸோ ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் ஸோ எக்ஸ்பைரி மந்த் இயர் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கடைசி சப்மிட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணணும் என்னோடய ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் என்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து டைப் பண்ணணும் சப்போஸ் ஒரு நம்பர் நீங்கள் மிஸ் ஆனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வேலிட் நம்பர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் மெதுவாக வந்து கரெக்டான நம்பர் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செட் எம்பின் ஸோ இங்கே செ ஃபோர் டிஜிட்டில் வந்து நீங்கள் எம்பின் வந்து செட் பண்ணணும் இப்போ இந்த எம்பின் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் டிஜிட் எம்பின் டைப் பண்ண மட்டும்தான் இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் எம்பினை டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுக்கணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செட் எம்டி பின் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம எம்பின்னாக தான் செட் பண்ணோம் இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி பின் அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பின் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னாவோ இல்லைனா வந்து மொபைல் ரீசார்ஜ் டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து இந்த எம்டி பின் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதுவும் வந்து ஃபோர் டிஜிட்டில் வந்து நீங்கள் பின் செட் பண்ணணும் செட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட்
ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா எம் பாஸ்புக் இருக்குது அதாவது வந்து மொபைல் பாஸ்புக் ஸோ இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களோட பாஸ்புக் ஒரிஜினல் பாஸ்புக் எப்படி இருக்கோ ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து உங்களோட டெபிட் கிரெடிட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எம் பாஸ்புக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் வந்து இந்த ச